Aranche Vinayar Galka, Anbana Kalevanakam, Manadoda Atma Nigashila, Ungelari, Mindam Sandikrala, Rumbabe Magashi, Nature, Manami Unai Arialama, Abdingra, Pahudila, Mana Soru Patium, Mana Aritham Patium, Podavana Vishangla Patium, Namudia Atma Marthamani, Talame Marthwa, Dr. Ramakrishna, Nathan Amakita Pahindikitaga. Mana Sorvale, Ipo Podava Vaidu Vidyasam Abdingra the Irk. Up a Kudanigalak, Airpada Kudia, Mana Sorbu, Mana Arutha, Yenan. Ade Madri, Vaidana Varilk, Airpada Kudia, Mana Sorbu, Mana Arutham, Yenan Abdingradana, Inniko, Maname Unai Arialama, Part Two, Ada, the Innik, especially for Mudia Varilk, Kodanigalakamana, Mana Sorbu, Mana Saman the Patamana, Vishing Lapati, Namade Pagandikar the Kaha, Atma Marthamanin, Munani, Mananala Marthua, Doctor Ajay Namaka. வணக்கம் சார் வணக்கம் Manachoru, Abdin Padringa, depression, Abdin Rade, general public lavandur, common term. Mananoi lavandu, Angle Katarinja, Oreno, even the Manachoru. Manasur. Yea, Abdina, and the local Vilipunur Pakondurka. As a Vulaga Sahara, my Marcato, Ilavella, Nadakara, where Vilipunur meeting lay on depression in a common other. What the commonest disease or disorder of the world, the Vulaga level lavandu, global cause of disability on the depression. So the Nalavanda, the other one is the Pantrangan. In the world, a treatment of the patient, our Kitaki, and no irkin Tiriama. If the Matra Sapring and the Matra continue to the Kanyata Varan Banga, if the Kandis are Matra Sapring and Patushman, such depressions are. Apudia and the Tondra Vinci, Patusha, the Gunadi, Abdin Kata, Pata Vera Noyer, Manachi, the Noyer, Sunday Noyer, one of the things of the depression. So the depression is pretty composed. Depression is the depression actually in a pretty young one, the psychiatrist on the depression of Pakro, Abdin Pathi, and the depression on the Arigurial one, the Epidir Combina. All the other depression is so sore work or beat like Dukan and Andrekla or Indinal Mundal sore work, other than depression can clown the ma, Abdina, Kadaya. Depression can sell quality, the depression can sell an all quad and the duration of the call up on the satisfied Pano, a pretty panda, the better depression. That's the mean to Varla, Abdina, the depression of the other than could be the criterion owner. So depression of Patina, Puripa Mukimana Munu and then a pervasive sad mood, other than the Kali lalu tu sangat yang lebar, ikut perumal ni ada kerana malu kebandu manas kebandu, sila perah sila samai kebandu, orang nalar bishing kek kebandu, senang sangat malu kebandu, orang kau mana bishing kek kebandu, orang kau perlu kebandu, kalau sila kawalan orang bishing kek kebandu, kawalan perlu, itu mari, mari kandi perlu kanga, awal orang ini sedang main dapat sila, hello, welcome, hello, welcome, cakap kau mana, ingat ada kerana kau perah mana, tanpa tipu tipu danga. Ritanya, solong ama. Enna pelik keringe dah kan na? Seventh pelik keringe mana? Seventh pelik keringe. So, ini bandar koran engel kipu. Orang kene kau tu bandar manusia kerja bandar kaccha. Namlu apa mat titi te erkang le. Namlu matu yang di pandra kan. Class mem, nama kau matu di pandra kan. Demar ieda adu orang tuan erka kan na? Ritanya bandar te koran le lah. So, call kerja bandar. Ya, koran engel kana. Koran engel 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 Adu bandu awang lek ke adu, apa ni? Nana, pakar orang nama lekun teriim. Agak tina lagu muka til teriim. So ulur lek anda soru bandu muka tila teriim. One, renda adu pati teriim. Nana soru, mana bu soru? Anja muna senja bela iye, pas ayer dikit muna pati bela senja agna, pada pati bela senja mudilah, nana uru bela senja le tired agde. Anu uru bela gula senja mudilah, nana lekun gula tired agde. Anu lekun healthy, fitting, fitting. Muna adu bandu muna renda sendosan tarik kuri bishengal party kekar tarik kato, padam bakar tarik kato, anja sendosan tarik kuri bishengal bandu. Ipa bandu anja sendosan tarik tarik bandu muna mukti Qualities can be done. This is the minor qualities. Sir, you can't eat it. 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 You can't
தற்கொலை இனங்கள் வரும் அதிதீவிர மனச்சோர்வில் தற்கொலை இனங்கள் வரும் இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து அதாவது சைல்டுஹுட் டிப்ரெஷனாக இருக்கட்டும் மிடில் ஏஜ் டிப்ரெஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஓல்ட் ஏஜ் டிப்ரெஷனாக இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக இது எல்லாமே வந்து இது வந்து காமனாக இருக்கும் இதில் வந்து சைல்டுஹுட் டிப்ரெஷன் ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு எட்டாவது படிக்கிற அதாவது மூணாவது படிக்கிற பிள்ளைகள் நாலாவது படிக்கிற பிள்ளைகள் வந்து எனக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்குமா அப்படின்னு அழுகையிலையும் காட்ட தெரியாது அதுக்கு வாய்களையும் சொல்ல தெரியாது ஸோ எப்படி அவங்க வெளியில் காட்டுவாங்கன்னா முத முக்கியமான ஒரே ஒரு இது வந்து கோ அதி தீவிர கோவம் ஒரு இருபது வயசு பையன் கோவப்படுற அளவுக்கு கோவப்படுவாங்க காரணமே இல்லாத கோவம் அப்பா அம்மா மேலே கை நீட்டுறது டீச்சர்ஸ்ட்ட கோவப்படுறது ஸோ இந்த கோவம் தான் வந்து அந்த இரிட்டபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் அந்த இரிட்டபிலிட்டி தான் மோஸ்ட் காமன் சிம்டம் ஆஃப் சைல்டுஹுட் டிப்ரெஷன் நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப ஒரு பத்து வயசு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு என்ன விதமான மன அழுத்தம் இருக்கும் பொதுவான உங்களுக்கு வந்து வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டுல வந்து அப்பா அம்மா அதாவது உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் நிறைய வீட்டுல வந்து டிவர்ஸ்டா இருப்பாங்க டிவர்ஸ்டா இருக்கும் போது எதிர அப்பா கூட இருப்பாங்க இல்ல அம்மா கூட இருப்பாங்க அந்த ரெண்டு பேரோட பாசம் கண்டிப்பா கிடைச்சிருக்கா சில பேருக்கு இல்ல ரெண்டு பேரும் ஃப்ரீக்வெண்டா ஃபைட் பண்ணுவாங்க நம்ம குழந்தைகள் எங்க இருந்து பார்த்து வளரும்னா நம்ம அப்பா அம்மா என்ன பண்றாங்க அதை பார்த்து அப்பா அம்மா நம்ம கண்டு முன்னாடி சண்டை அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா நம்ம வீடு வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஹார்மோனி நல்லா இல்லை அப்படிங்கிறது அது மைண்டில் ப்ரெசீவ் ஆகும் அந்த மாதிரி வரும் ஸ்கூலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளால மார்க் எடுக்க முடியல டீச்சர் திட்டுவாங்க வீட்டில் அம்மா திட்டுவாங்க அவங்களோட சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியல ஸ்கூலில் நம்ம அசிங்கமாக இருக்கோம்னு கேலி கிண்டல் பண்ணுறாங்க ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக உங்களுக்கும் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஃபைட் வருது இன்னொரு ஸ்டடியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்களுக்கு கூட டிப்ரெஷன் வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டடியில் அதாவது இந்தியாவில் ஸ்டடியில் சொல்லியிருக்காங்க ப்ரூவன்லாம் கிடையாது அவங்க பண்ண ஸ்டடிஸில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் கொடுக்க பிள்ளைகளுக்கு பத்து வயசு குழந்தை அப்படிங்கும் போது அதிகபட்சம் அந்த குழந்தையோட ஸ்கூல் டைம் அப்படிங்கிறது எல்கேஜி யூகேஜியில் விவரம் தெரியாது பொதுவாக நமக்கே தெரியும் இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட்லேருந்து பத்து வயசுக்குள்ளே அந்த குழந்தை அதிகபட்சமே அஞ்சாவதுக்குள்ளே தானே இருக்கும் அப்போ அஞ்சாவது அதுக்கு மேல உலகம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் என்ன ஊக்கம் <laughs> ஒரு <laughs> பண்ணி <laughs> இப்போ அதுக்கான ஏஜ் அப்படிங்கிறது இப்போ ஆறு வயசுல நடக்கிற விஷயங்கள் ஞாபகத்துல இருக்குமா இல்ல ரெண்டு வயசுல நடக்கிற விஷயங்கள் ஞாபகம் இருக்குமா எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எந்த வயசுல இருந்து ஞாபகம் அது கேக்குறீங்க கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் எயிட் டு நைன் இயர்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஸோ தன் மீன் ஃபோர் ஃபோர் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு மேலே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு மனசை ஓரளவு அது இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ண விஷயங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும் ரொம்ப அவங்க லைஃப்பில் சாதாரணமாக நடந்த விஷயங்கள் ஞாபகம் இருக்கு ஞாபகம் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி இம்பாக்டான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது குழந்தைங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு சண்டை போட்டுக்கிறதா இல்லை தான் விரும்பின ஒரு பொருள் கிடைக்காததா எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் குழந்தைங்களை ஈஸியாக இம்பாக்ட் இம்பாக்ட் ஆகுறதுனா மெயினாக வந்து பாகுபாடு காட்டுறது அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னா முதல் குழந்தைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் போயிடும் வீட்டில் சரிங்களா ஸோ பாகுபாடு காட்டுறது அந்த டைம் குழந்தை வந்து நம்ம இப்படி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இப்ப 10 வயசு இருக்கும் போது ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படினா அவங்க 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது ஓரளவு அவனுக்கு ஞாபகம் வந்து 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 சோ அப்ப அம்மா வந்து அந்த மாதிரி குழந்தை பிறக்கும் போது மூணாவது குழந்தை நாலாவது குழந்தை பிறக்கும் போது அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த கேர் கிடைக்க மாட்டேங்குதே அது ஒரு தடவை ஒண்ணுனா நீ சின்ன பிள்ளை
வச்சுப்பாங்க ஸோ அது வீட்டில் பாகுபாடு காட்ட 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 என்ன ஆகும்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து அது இம்பாக்ட் ஆகும் ஒன்று ரெண்டாவது ஆசைப்பட்ட விஷயங்கள் கிடைக்கலனா ஒரு ஜாமான் ஒரு விளையாட்டு ஜாமான் கேட்டிருப்பாங்க பொம்மை கேட்டிருப்பாங்க இல்லை ஆசைப்பட்ட விஷயங்கள் கிடைக்கலனா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது இம்பாக்ட் ஆகும் ஓகே இப்போ நம்ம இப்போ 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 இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒரு வீட்டுக்கு அதிகபட்சம் ரெண்டு குழந்தை தான் ஆனா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அப்படிலாம் இருக்கு பார்த்தா பத்து குழந்தை ஈவன் எங்க அப்பா கூட பிறந்தவங்களும் ஒரு நைன் மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க அப்ப அந்த பத்து குழந்தை பதினஞ்சு குழந்தை வளர்த்த காலத்துல இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளுக்கே இடம் இல்லையா இப்ப ஈவன் மோர் நம்ம ரொம்ப அட்வான்டேஜா இருக்கும் போது ஏன் இப்ப அந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரெஸ் பர்டன் அதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு வருது கண்டிப்பா மேடம் ஏன்னா வந்து இப்ப வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ஒன்னு எக்கனாமிக் கன்ஸ்டன்ஸ்ல படி பார்க்கணும் வீட்டுல வந்து இப்போ வந்து பத்து குழந்தைகள் முன்னாடி வச்சு இருந்தாங்கன்னா எல்லாரும் பத்து குழந்தைகள் ஓரளவு மிடில் கிளாஸ் அப்பர் கிளாஸ்ல அஞ்சு குழந்தைங்க இப்ப வந்து எக்கனாமிக் கன்ஸ்டன்ஸ் பார்க்கணும் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் டெய்லிக்கு நாளுக்கு நாள் விலைவாசி ஏறிக்கிட்டே போற மாதிரி இருக்கிறனால சோ அவங்க வந்து அவங்களே ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணிக்கிறாங்க சோ ரெண்டு குழந்தைகள் அப்படிங்கறத ஃபேமிலி பிளானிங் வீட்லயே பண்ணிக்கிறாங்க சோ அப்படி பண்ணும் போது நார்மலா இப்ப வந்து லாக்டவுன் ஆயிடுச்சு இப்ப எக்கனாமி வந்து ரொம்ப டவுன் ஆயிடுச்சு சோ இந்த டைம்ல அந்த குழந்தைகளுக்கு நார்மலா ஒரு ஆசைகள் அந்த வயசுல வரது வந்துட்டே தான் இருக்கும் பட் எக்கனாமி வந்து அதுக்கு சூட்டபிளா இருக்க மாட்டாங்க குழந்தைகளுக்கு அந்த புரிதல் புரிதல் இருக்காது கிடையாது ஓகே இப்போ நீங்க சொல்ல மாதிரி இப்போ குவாரண்டைன் டைம்ல ஈவன் மோர் நம்ம என்னதான் பேரண்ட்ஸ் வீட்ல இருக்கோனாலும் நம்ம மைண்ட் ரீதியா ஓகே இதுதான் அப்படிங்கறது அசை பண்ணிக்கிறோம் பட் குழந்தைங்க திரு 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 வெளியில போய் விளையாண்டுட்டு இருந்தவங்க ஸ்கூல் போயிட்டு இருந்தவங்க எதுவுமே இல்லாம ஒரு இடத்துல இங்கதான் உட்கார்ந்து இருக்கணும் இதை விட்டு போக கூடாது அப்படினு ஒரு 10 க்கு 10 ரூம்ல உட்கார வச்சு அது கையில ஈவன் மொபைல் தான் இப்ப அஸ் யூசுவல் எல்லா பேரண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கும்போது அந்த குழந்தையோட மனம் எந்த மாதிரியான இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கற ஒரு விதமான வருத்தத்தலாம் உணரும் கண்டிப்பா உணரும் மேடம் அது one of the reason for stress childhood depression ku or stress ah irundha mana eduthu irundha ena evlo oru naal rendu la ipo la vande kulandhaigal vande neeta sari ena school ku ponu nu kek vaai thorandhu kek aarambichiruchu ena vande school ku pona pt period irukku vela la friends ah paakalam at least enak poludha pogum ipo vande veetlaye ukkandirken enak romba moody ah irukku evlo nerandha tv paakuradhu evlo nerandha phone nondrudhu online class vera aarambichitaanga enak adhu avlo satisfied ah illa so ande school ku porangra atmosphere vande daily nammalku or routine la vande andha time la or erichala irundhal indha quarantine period vande adhu அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கண்டிப்பா உணர வச்சிருக்கு இப்போ ஸ்கூல் பிள்ளைகளே வாய திறந்து கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸ்கூல் போறதா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏனா இப்போ வீட்ல நம்ம ஈவன் மோர் பேரண்ட்ஸ் நம்ம இருக்கும் அப்படினு சொன்னாலும் அந்த ஸ்கூல் போகும்போது குழந்தைகளுக்கு அப்ப 7 மணிக்கு எந்திரிக்கணும் 8 மணிக்குள்ள சாப்பிட்டு வேன் ஏறணும் 9:00 கிளாஸ் போறணும் திரும்ப திரும்ப ஸ்கூல்ல இருந்து வந்த உடனே ஹோம்வொர்க் செய்யணும் அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கான அந்த எப்படி சொல்றது ஒரு வெயிட்டேஜ் இருக்கும் நம்ம இத இதெல்லாம் பண்ணனும் அப்படிங்கிறது குழந்தைகளுக்கான அந்த தொடர் கண்டிப்பா அந்த டெய்லி ஷெட்யூல் இருக்கும் நீங்க இப்ப அந்த ஷெட்யூல் அந்த ஷெட்யூல் இல்லாம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம அப்பா அம்மா கண்காணிப்பிலே இருக்கிறோமே அம்மா எதை சொல்றாங்களே அப்பா எதை சொல்றாங்களேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய குழந்தைகள் ஈவன் என் குழந்தைய கூட நிறைய ஃபீல் பண்ணி நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் என்னமா இவ்வளவு நேரமா நான் இதே பாத்துட்டு இருப்பேன் அப்படிங்கும் போது சோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு எப்படி அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி வர்றது அப்ப பேரண்ட் நம்ம தான் அதை பண்ணணும் இல்லையா அது பேரண்டா நம்ம என்ன பண்ணணும் குழந்தைங்களுக்கு நீங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஷெட்யூல் போட்டு கொடுங்க எவ்வளவு தூரம் அவங்கள பிஸி அவங்க முடிச்சிருக்க டைம்ல வந்து எவ்வளவு பிஸியா அவங்கள வச்சுக்கலாம்ங்கறது நீங்க ஒரு ஷெட்யூல் போட்டு கொடுங்க இது இது பண்ணுங்க காலையில எழுந்திருச்சு எக்ஸசைஸ் பண்ணி கொடுங்க யோகா சொல்லி தருங்க இந்த வயசுல யோகா சொல்லி கொடுங்க எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லி கொடுங்க இன்னைக்கு புது ஹாபிஸ் அவங்களுக்கு அவங்களோட திறமைகளை கண்டறியலாம் இந்த டைம்ல அதுதான் நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு மாசம் வந்து நம்ம குணத்திட்டு போயிருக்க அவங்களோட திறமைகள் அவங்களுக்கு நல்லா வரையறவனா இருப்பாங்க நல்லா கவிதை எழுதுறவங்களா இருப்பாங்க இந்த திறமைகள் சின்ன வயசுல இருந்தே வர ஆரம்பிக்கும் சோ இந்த டைம்ல அந்த திறமைகளை கண்டுபிடிக்கலாம் அவங்களுக்கு அந்த ஹாபிஸ்கான இப்ப நல்லா பெயிண்ட் பண்றவங்க தான் அவங்களுக்கு அந்த பிரஷஸ் பெயிண்ட் அதெல்லாம் வாங்கி கொடுங்க சோ அவங்கள எவ்வளவு தூரம் பிஸியா வச்சுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு நல்லது சோ குழந்தைங்க கிட்ட இன்னும் ஈவன் மோர் பேரண்ட் நம்ம வந்து நெருங்கி நெருங்கி நல்லா பழகணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்லியா பழகணும்னா அந்த குழந்தைகள் உன்னோட உண்மை உனக்கு உனக்கு பாதர் பண்ற எந்த விஷயமா இருந்தாலும் என்ட சொல்லி பழகணும் சின்ன வயசுல இருந்தே சொல்லி பழகணும் அந்த குழந்தை கடைசி வரைக்கும் உங்களை விட்டு போற வரைக்கும் அது கண்டிப்பா சொல்லும் நிச்சயமா ஏனா இப்ப குழந்தைகளை பொறுத்து ஏ நம்ம இவ்வளவு தூரம் பேசுறோம் அப்படினா நார்மலான நம்மள மாதிரியான மெச்சூர் पर्सनக்கு அதுல இருந்து ஒரு விஷயத்தை அடாப்ட் பண்ண
உடம்பு சோர்வு இருக்காது ஆக்டிவா இருப்பாங்க நான் ரொம்ப டல்லா இருக்கு நான் படுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க சந்தோஷமாகவும் இருப்பாங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமா ஒன்று நம்ம வந்து சொன்ன மாதிரி கோபம் ரெண்டாவது படிப்புல நாட்டம் கம்மியாகும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது கவனிச்சு பாஜ டீச்சர் சொல்றதையோ ஹோம்ஒர்க் எழுதி போடுறதையோ எழுதிட்டு வீட்டுக்கு வரமாட்டாங்க ஒன்று ரெண்டாவது படிப்புல மார்க் நல்லா படிச்சுட்டு இருந்த புள்ள டப்புன்னு மார்க் குறைய ஆரம்பிக்கும் நல்லா ஃபிஃப்த் ஒரு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்துட்டு இருந்த பொண்ணு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் போனவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அகடமிக் டிக்ளைன் இருக்கும் ப்ராக்டிகலாகவும் எல்லா பேரண்ட்ஸும் ஃபீல் பண்ணிருப்பாங்க ஏன்னா இப்போ ஒன்று நல்லா படிச்சுட்டே இருந்தால திடீர்னு படிப்பு இதாகுது லேக் ஆகுது அப்படிங்கிறது ரியலா அது எல்லாருமே உணரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து மென்டலி வந்து டிப்ரெஷன்ல இருக்கலாம் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து அது தூக்கமின்மை ரெண்டாவது பசியின்மை வேற அந்த தற்கொலை எண்ணங்கள் இதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு இருக்க ஸோ குழந்தைங்களுக்கு மெயினாக இருக்கக்கூடிய ஒரே இது வந்து அவங்களுக்கு ஏதோ அதை வேறு எதை மாதிரி இது பண்ணலான்னா நம்மளுக்கு இந்த ஹிஸ்டீரியான்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த சாமி ஆடுறதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அவங்களோட ஆழ்ந்து நிலையை மறந்து அவங்க வந்து சாமி ஆடிட்டே இருப்பாங்க அதே மாதிரி எதனால அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உள்ள நிறைவேறாத கஷ்டங்கள் மனச்சோர்வுகள் இருக்கும் அதை வந்து அவங்களுக்கு வாய் வழியாக சொல்ல தரலாம் இது இப்போ நீங்கள் சொன்ன அதே வார்த்தை இப்போ உள்ள நிறைவேறாத கஷ்டங்கள் இருக்குங்கிறீங்க அஸ் அ பேரண்ட்டாக குழந்தைங்க வந்து சொல்ல பயப்படும் ஐயோ அம்மா கிட்ட சொன்னால் அம்மா திட்டுவாங்க அப்பா சொன்னால் அப்பா அடிச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி மன கஷ்டங்களை மன குமரல்களில் யார் மூலமா கேட்டா அந்த குழந்தைங்களுக்கு அது ரிலீஃப் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டீச்சர் மூலியமா அவங்க ரொம்ப நல்லா பெருகி பேசுற நல்லா யார்கிட்ட ரொம்ப ஃப்ரீயா பேசுற டீச்சர் மூலியமா இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலியமா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க யார் கூட பழகிறாங்க இப்படி சொல்றா அவங்க பையன் அப்படிங்கறத வந்து அவங்க அவங்க அம்மா வீட்டை சொல்லி அவங்க நெய்பர்ஸ் உங்ககிட்ட கன்வே பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் வீட்லயே அதான் சொல்றல குட் சோசியல் ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருந்தாலே அப்பாவா அம்மா ஃப்ரெண்ட் மாதிரி பழகினா அவங்களே உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நான் சொன்ன அந்த ஹிஸ்டீரியாலாம் வந்து அவங்க அவங்க வேணும்னு அந்த மாதிரி பண்ணலை அவங்க வந்து அவங்க சைக்காலஜிக்கலாக அந்த டிப்ரெஷன் அந்த மனச்சோர்வை தாங்க முடியாமல் அந்த மன கவலையை தாங்க முடியாமல் அவங்களை அறியாமல் வெளியில் வர்றது திரு சில பிள்ளைகளை பார்த்தீங்கன்னா திரு திருன்னு மயக்கப்பட்டு விடுவாங்க எப்போனும் வந்து இது வலிப்பு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் தூக்கிட்டு வருவாங்க கடைசியில் பார்த்தா நாலு வயசு குழந்தைங்களுக்கு முன்னாடியெலாம் வலிப்பே வந்தது இல்லை சார் இப்போ வலிப்பு மாதிரி ஏதோ வருது அப்படின்னு பார்த்தா அது வலிப்பு மாதிரியே இருக்காது அது வலிப்பு மாதிரி ஏன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா உள்ள அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஏதோ ஒரு மனச்சோர்வு இருக்கும் மனச்சோர் அப்புறம் கேட்டதா ஏனமா எதுமா பண்ணுச்சு உன்ன எதுமா பாதர் பண்ணுச்சு அந்த மாதிரி சொன்னீங்கனா அதுதான் சொல்வாங்க குழந்தை பயந்துட்டா மசூதி கோட்டிட்டு போய் மந்திச்சிட்டா சரியாயிடுவா கயிர் கட்டிட்டா சரியாயிடுவா அத பயந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு விதமா பயந்த கோலாறு பயந்த கோலாறு அப்ப அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இது மனசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இன்னொரு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இப்ப இந்த நாள இதல சொல்ற என்னன்னு பாத்தீங்கனா செக்ஸுவல் ட்ராம அதாவது சின்ன குழந்தைகள் வந்து பாலியல் ரீதியாக ஏதாவது பெரியவங்களான இருக்கட்டும் கூட பிறந்த கூட படிக்கிறவங்கள் கூட பிறந்தவர்கள் யார் மூலியமாக தான் இருக்கட்டும் அந்த மூலியமாக வந்தால் கூட அவங்களுக்கு அது வந்து மைண்ட் லெவலில் ஒரு பெரிய ட்ராமா இதாகும் அது லைஃப் லாங்காக இருக்கும் ஆமாம் இப்போது சமீப காலமாக அந்த ஒரு 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 ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷமா குழந்தைங்களுக்கான செக்ஷுவல் அபியூஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நிறைய நம்ம கேள்விப்பட்டுட்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பத்து குழந்தைகளை கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு குழந்தைகளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து செக்ஷுவல் அபியூஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது பட் இது குழந்தைகள் சொல்ல பயப்படுறாங்க ஏதாவது இப்போ வந்து சின்ன வயசில் வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கே தெரியாத விஷயம் ஒரு மிடில் ஏஜ் டிப்ரெஷன் ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு இருபத்தாறு வயசில் டிப்ரெஷன் வரும்போது சும்மா நாங்கள் எப்பவும் கேட்குற மாதிரி கேள்விகள் கேட்கும்போது சின்ன வயசில் ஒரு ஆறு வயசில் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் என்ட்ட பண்ணார் சார் ஏழு வயசில் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் என்ட்ட பண்ணார் சார் டீச்சர் இந்த மாதிரி பண்ணாங்க இந்த மாதிரி பண்ணாங்கங்கிறத வந்து அப்போ ரிவீல் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அந்த டைமில் சொன்னால் அம்மாட்ட சொன்னால் ஏதாவது திட்டிடுவாங்களோ இல்லை கோவப்படுவாங்களோ நீ ஏன் போனால் இது பண்ணுவோம்னு நம்மளை அடிப்பாங்களோங்கிற பயம் அந்த குழந்தைகளுக்கு அவ்வளோதான் தெரியும் பட் ஈவன் மோர் அந்த பேரண்ட் தானே அந்த ஒரு எஸ்எம் எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனை இவர் உனக்கு குட் வீலாக இருப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை கொடுக்குறதும் அந்த பேரண்ட் தானே கண்டிப்பாக இப்போ ஒருத்தரை நம்பி அம்மா சொல்கிறாங்க மாமா கிட்ட போ மாமா மடியில் போய் உட்காந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறதே ஒரு பேரண்ட் தான் ஓகே அது ஈவன் அது என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு குழந்தையால் உணரக்கூடிய வயசோ உணரக்கூடிய மெச்சோட
அப்ப ஏன் அந்த மாதிரி போய் பேசணும் அப்படினா அடிப்படை பயம் தானா கண்டிப்பா அந்த டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் தான் அந்த பிரச்சனையில இருந்து எப்படி ஏனா அதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி ஏதாவது நீங்க உண்மையா சொல்லி எங்க வந்து வீட்ல திட்டு வாங்கி இருப்பீங்க புரியதா அந்த டிஃபென்ஸ் அந்த அது வந்து மனசுக்குள்ள ஆல் தி ட்ராமாவா இருக்கும் சோ அத வந்து தவிர்க்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு வேண்டி தான் அவங்க போய் சொல்றாங்க அங்க இருந்து தான் போய் பழகுறாங்க அந்த வயசுக்கு குழந்தை இருந்தாலும் ஒரு 9 வயசு குழந்தை ஆளோ நம்ம உண்மையே சொல்லும்போது நம்மள திட்டிட்டாங்களே அம்மா அந்த உண்மையே சொன்னா ஏனா அதுவே அந்த பொண்ணு வந்து எங்க அப்பாட்ட நான் அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் சப்கான்ஷியஸா இருக்கு ஒன்னு இன்னொரு வந்து பக்கத்துல இருக்க குழந்தைக்கு நான் எங்க அம்மாட்ட போய் இந்த மாதிரி உண்மையே சொன்னேனா போஸ்ட் பாக்ஸ் தீ தீ குச்சி கிழிச்சு போட்டா இந்த மாதிரி எங்க அப்பாட்ட போய் சொன்னேனா எங்க அப்பா வெளுவெளு வெளுத்துட்டாருன்னு நம்ம அப்பாவும் இதே மாதிரி தானே வெளுப்பாருனு குழந்தை சொல்றாரு சோ அங்க இருந்து தான் பழகு சோ நாம இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி நடந்துருக்கும் இந்த மாதிரி உண்மை சொன்னதுக்கு ஏண்டா அப்படி பண்ணنا அப்பா அடிச்சிருப்பாரு இல்ல அம்மா அடிச்சிருப்பாங்க சோ அந்தனால குழந்தைகள் திருப்பி சொல்லா சோ அந்த குழந்தைகளுக்கான ஃப்ரீ ஸோன் அப்படிங்கறதை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது as a parent ஆ நம்மளோட தலையாய கடமை கண்டிப்பா இல்லையா கண்டிப்பா இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ இவ்வளவு நேர குழந்தைகளுக்கான மனசோறு மன அழுத்தம் அப்படிங்க சொல்றோம் இதிலே இருந்து ஒரே சொல்யூஷன் நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா குழந்தைகிட்ட ஃப்ரீ மைண்டடா பேரண்ட்ஸ் நம்ம இருக்கு கண்டிப்பா பேசுங்க குழந்தைகள் முன்னாடி சண்டை போட்டுக்காதீங்க என்ன நீங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும் குழந்தைகள் முன்னாடி சண்டை போட்டுக்காதீங்க ஃபேமிலி ஹார்மோனி தான் குழந்தைய வளக்கும் ஃபேமிலியில் எவ்வளோ தூரம் வந்து அமைதியாக இருக்கோ அமைதி சூழல் நிலவதோ பண கஷ்டத்தை வந்து ஒரு ஏஜுக்கு மேலே காட்டி கொடுங்க அடாலசன்ஸில் வந்து இது மாதிரி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்துருக்கோங்க அப்புறம் அந்த பக்குவம் சொல்லிக் கொடுங்களே தவிர பட் நீங்கள் வந்து கஷ்டப்படுறோங்கிறத வந்து அவங்க கண்ணில் காட்டாதீங்க எக்கனாமிக்கு ப்ராப்ளமும் அவங்க கண்ணு முன்னாடி காட்டினாலோ இல்லை ஃபேமிலியில் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தால் கண்ணு முன்னாடி காட்டினாலோ கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைகளுக்கு அது பெரிய ட்ராமாவாக இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயங்கள் குழந்தைகிட்ட கண்டிப்பாக செக்ஷுவல் அபியூஸை பற்றி கேளுங்க ஏன்னா பத்தில் ஏழு எட்டு சொல்லி கொடுத்து அந்த மாதிரி எது நடந்திருக்கான வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம கேட்கலாம் கண்டிப்பாக கேளுங்க கண்டிப்பாக கேளுங்க குழந்தைகள் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டா கண்டிப்பா இது ஒரு இதுவா நீங்க கண்டிப்பா கேட்கணும் ஏன்னா இந்த காலை காலகட்டத்தில் அது கண்டிப்பா கேட்கற மாதிரி நிச்சயமா இப்ப குழந்தைகள் தொடர்பா நிறைய கேள்விகள் நம்ம மனமே உன்னை அறியலாமா அப்படிங்கிற பாட்டுல நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் இதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஈக்குவலா தான் நம்மளுடைய முதியவர் அந்த வயதான குழந்தைகளுக்கு என்ன மாதிரியான டிப்ரஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் கண்டிப்பா சோ அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஓல்ட் ஏஜ் டிப்ரஷன்ங்கிறது அறுபது அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல வர டிப்ரஷன் சோ அவங்களுக்கு நான் சொன்ன டிப்ரஷனுக்கு குவாலிட்டிஸ் வந்து அல்மோஸ்ட் இருக்கும் அவங்களுக்கு இதை விட முக்கியமான ஒரு குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா நாள்பட்ட உடம்பு வலி பாட்டி பாத்தீங்கன்னா முட்டி ரொம்ப வலிக்குது இப்படிதான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராது வராது ரொம்ப காலமா இருக்கு எவ்வளவு காலமா இருக்கு அது ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷமா இருக்கும் முதுகு வலிக்குது காரணமே இல்லாத தலைவலி சொமாட்டிக் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் சொல்லுவோம் சொமாட்டிக் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் அவங்களுக்கு மெயின் கம்ப்ளைண்டா இருக்கும் ஸோ ஓல்ட் ஏஜ் டிப்ரஷன் அவங்களுக்கு வேறு எதுவும் சார் நல்லா தூங்குறேன் தூக்கம் மட்டும் இந்த வழினால வரமாட்டேங்குது சார் மற்றபடி நல்லா சாப்பிட்றேன் ஹாப்பியாக இருக்கேன் பேர குழந்தைகளோட இருக்கேன் பையன் நல்லா பார்த்துக்கிறேன் எல்லாரும் நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க ஆனால் அந்த வழி மட்டும் எனக்கு போக மாட்டேங்குது சார் அப்புறம் ஏதாவது கேட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க ஆமாம் சார் மனசு கொஞ்சம் பாரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அது என்னென்னே தெரியல ஒரு பதட்டம் வர மாதிரி இருக்கு ஒரு எரிச்சல் அப்பப்போ நான் லைட்டாக படுறேன் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டேன்ப்பாங்கிட்டு <laughs> 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 புரியுதுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நாள்பட்ட நம்மளால் அதை பண்ண முடியல இந்த மாதிரி ஆக்டிவாக வாக்கிங் பண்ண முடியலங்கிற ஒரு கவலை இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு கவலை ரெண்டாவது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு இப்போ தாத்தாவாக இருக்கட்டும் இல்லை பாட்டியாக இருக்கட்டும் யாராவது ரெண்டு பேர்த்தில் யாராவது ஒரு ஆள் இறந்து போயிட்டு அந்த தனிமை ரொம்ப 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 கஷ்டம் அது மாதிரி அந்த மாதிரி பிள்ளைகள் வேலைக்கு போனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப தனிமையில் இருக்கும் அந்த தனிமை ரொம்ப வாடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும்னா அறுபது வயசு வரைக்கும் குடிக்காத ஆள் கூட அதுக்கப்புறம் குடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க இந்த மாதிரி தூக்க மாத்திரை தூக்கம் வர மாட்டேங்குது என் மனைவி என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க எனக்கு தனிமை தனிமையில் படுக்க ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து தூக்க மாத்திரைகள் எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க இல்லை அதுக்கப்புறமேட்டி இது வரைக்கும் குடிக்காதவங்க கூட குடிக்க மனசு சம்பந்தப்பட்ட
ஆமா சார் உண்மையிலுமே எது தெரியுங்களா தூங்கணும்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒன் ஹவர் கூட கரெக்டான ஒரு தூக்கம் இருக்க மாட்டேங்குது சார் ஓ அதுதான் கேட்கறேன் ஸோ தூக்கம் இல்லைங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை உங்களுக்கு காலையில எந்திரிக்கும் போது ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் நல்லா தூங்கி நல்லா கனவெல்லாம் வந்து நல்லா எந்திரிச்சிங்கன்னா அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு காலையில எந்திரிக்கும் போது ஃப்ரெஷ்ஷாக எந்திரிக்கும் சரி இன்னைக்கு நான் நாளைக்கு நம்ம எவ்வளோ பெரிய டிஃபிகல்ட்டிஸ் அதாவது கஷ்டங்களை சந்திக்க போறோம்னா கூட போல்டாக ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ரைட் நல்லா தூங்கிட்டோம் மைண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு நம்ம எப்படியாவது சமாளிச்சலாம் போவோம் நைட்டு தூக்கம் சரியில்லைனா ஆட்டோமேட்டிக்காக காலையில எந்திரிக்கும் போது இன்னைக்கு நாள் ஏன் விடியுதுன்னு தான் தோணும் கண்டிப்பாக அப்படி இருக்கும் ஸோ இது வந்து இது ஒன்று டிப்ரெஷன்ல இது முக்கியமான ஒரு இது காலையில் விடியும் போதே ஏன் விடியுது நாள் நம்மளுக்கு இதுக்கு மேல எதுக்கு வாழணும் இப்படி இருக்குங்கிற மாதிரி கண்டிப்பா இருக்கும் காலையில நல்ல தூக்கம் வரும் அந்த அதாவது நம்ம தூக்கமின்மையா மூணா பிரிக்கலாம் ஏர்லி ஏர்லி இன்சோம்னியா மிடில் இன்சோம்னியா லேட் இன்சோம்னியா அந்த காலையில வர தூக்கம் கூட அந்த அளவுக்கு நல்லா வராது நம்மளுக்கு ஆறு மணிக்கு மேல நல்லா ஒரு தூக்கம் வரும் அந்த தூக்கம் கூட டிப்ரெஷன் வராது சீக்கிரம் எந்திரிச்சுக்குவீங்க எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு உங்களுக்கு வந்து அப்படியே மனசு வந்து ஐயோ இன்னைக்கு எதுக்கடாவது நாள் விடியுது வேலைக்கு போகணுமா சம்பாதிக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த சைன் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அதை தவிர உங்களுக்கு வேற என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கு தற்கொலை எண்ணங்கள் இது ஜஸ்ட் ஒரு மைல்டு டு மாடரேட் டிப்ரெஷனா இருக்கும் அதாவது இந்த மைல்டு டிப்ரெஷன் அதாவது டிப்ரெஷன்லேயே மூணு விதம் இருக்கு மைல்டு மாடரேட் சிவியர் நம்ம எப்படி கிரேடு பிரிப்போம்ல அந்த மாதிரி இதுல இந்த சாதாரண வர மனச்ச ஒரு சின்னதா மைல்டா வரதுக்கெல்லாம் பெருசா ட்ரீட்மெண்ட் இருக்காது நாலு போக்கில் அதுவே சரியா போயிடும் இன் கேஸ் சரியாகல ரொம்ப கஷ்டமா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா எங்கிட்ட நீங்க மன மனல மருத்துவரை அணுகலாம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் தூக்கம் இல்லைங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அதாவது கண்டிப்பா கொஞ்ச நாள் சரியாகல உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு அடுத்த ஒரு ஒன் வீக்லேயே டூ வீக்ஸ்லேயே சரியாகல அதுவாவே சரியாகலாம் தாராளமா நீங்க மனல மருத்துவரை அணுகலாம் இந்த மாதிரி வெறும் தூக்கமின்மைங்கிற பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறது தான் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் மன பதட்டமா இருக்கட்டும் மனச்சிதைவு நோயா இருக்கட்டும் நிறைய நோய்களுக்கு வந்து அது அடிப்படை ஸோ தூக்கம் இல்லைங்கிறத முதல்ல கண்டிப்பா எப்படி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இருமல் சளி காய்ச்சல் வந்து டாக்டர்கிட்ட எப்படி ஓடுறோமோ அதே மாதிரி தூக்கம் இல்லைன்னாலும் கண்டிப்பா போகணும் ஸோ ஒரு மனுஷனால சாப்பிடாம ஏழு நாள் கூட இருக்க முடியாது தூங்காம மூணு நாள் கூட இருக்க முடியாது ஸோ தூக்கம் வந்து அந்த அளவுக்கு முக்கியம் நம்ம மைண்ட் எந்த அளவுக்கு நல்லா தூங்குதோ இப்போ நம்ம தூங்குறோம்னா கண்டிப்பா மைண்டும் வந்து அமைதியாகும் அந்த மைண்டு அமைதியாக விட்டிங்கன்னா தான் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தால் தான் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லைனா தான் நம்மளோட உடம்பு ரீதி அதாவது மனசும் உடலும் வந்து சேர்ந்தது ஸோ உள்ள இருக்க எல்லா சிஸ்டம்ஸ் அதாவது இருதயமா இருக்கட்டும் வேற இதா இருக்கட்டும் வயிறா இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு சிஸ்டமும் சரியாகிறதுக்கு வந்து மைண்ட் வந்து அமைதியா இருக்கணும் இருந்தா மட்டும்தான் ஆகும் இல்ல ஸ்ட்ரெஸ்ல ஒவ்வொரு சிஸ்டமா சொல்லுங்க சார் அப்படி <laughs> 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 நீங்கள் <laughs> 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 நடந்த 
நான் ஒரு இடத்துக்கு போறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு நான் மறுபடியும் போ ஏற்கனவே போனேன் அந்த இடத்துக்கு போனதே இல்ல அது மாதிரி தோணுது அப்படின்னு நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அது திரும்ப நைட்டு கனவுல ஒரு சார் அதை நம்ம கா கிடையாது <laughs> 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 சரிங்களா உங்களுக்கு ஆமா கண்டிப்பா இது வந்து கண்டிப்பா நூறு எல்லா மக்களுமே லைஃப்ல ஒரு டைம் ஒரு தடவை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க புரியுதுங்களா ஸோ கண்டிப்பா லைஃப்ல ஒரு தடவை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க உங்களுக்கு இந்த டைம் வந்து இந்த லாக்டவுன்ல ஃப்ரீயா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அதிகமா தோணுது அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு நைட்ல அது கனவா ஏன் வருதுன்னா உங்களுக்கு அந்த டைம்ல நீங்க யோசிக்கிறது உங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல போயிடுது தூக்கத்துக்கு நல்லா ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு நல்லா தூங்கினதுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் கனவு வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அது வருது அவ்வளவுதான் இது ரொம்ப ரொம்ப நார்மல் ஃபினாமினா இதுக்கு ட்ரீட்மென்ட்லாம் ஒண்ணுமே தேவை இல்லை நோ இல்ல இல்ல சார் இல்ல சார் மேடம் நீங்க சிரிக்கிறீங்க பயமா இருக்கு சார் ம் என்னமா இருக்குமோ ஏதமா இருக்கு இல்ல 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 கண்டிப்பா இதுல இருந்து பாருங்க உங்க அப்டார்மலா இருந்தா நீங்க ஆ இல்ல சார் இப்ப எனக்கு வந்து 37 வயசு ஆகுது சார் புரியுது சார் இதுக்கு முன்னாடி நான் அப்படி இருந்திருந்தா பரவாயில்லை சார் ஓகே இது உண்மையே பண்ணல சார் இப்ப இது பண்ணட்டி பயமா இருக்கு சார் இப்ப வரும் <laughs> 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 கண்டிப்பா கிடையாது அதே மாதிரி எனக்கு நிறைய இன்சிடென்ட்லாம் நடந்துருக்கு நீங்க கால் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நானுமே என்னோட தேஜாவுல சார் கிட்ட சொல்வேன் நீங்க டிவில பாருங்க थैंक यू நன்றி நன்றி சார் நன்றி நன்றி थैंक यू ஆமா போன காலர் சொன்ன மாதிரி இந்த தேஜாவோ அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு நடந்ததா இருக்கும் அந்த இஎஸ்பி எட் பவர் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல இட்ஸ் எ ரியல் திங் அப்படிங்கிறது சயின்டிஃபிக்கா ப்ரூஃப் ஆன ப்ரூவ் ஆன ஒரு விஷயம் ஈவன் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் படத்துல கூட பார்ப்போம் அந்த நன்மேண்டாவா சம்திங் சாக்கரோட மூவில கூட இருக்கும் இல்லையா அந்த தேஜாவோ அப்படிங்கிறதுலாம் ரீகலெக்ட் ஆஃப் மெமரி ரீகலெக்ட் ஆஃப் மெமரிஸ்ங்கறதை விட மேடம் சைக்காலஜிக்கலா வந்து நமக்கு என்ன பெர்சீவ் பண்றது தான் நம்ம ஒவ்வொரு விஷயங்கள் கண்ணல பாக்குறது காதல கேக்குறது எல்லாமே ஒரு பெர்சீவ் ஆகி அது ஒரு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் மைண்ட் ஓகே அந்த இமேஜ் தான் வந்து தேஜா வேற ஒண்ணு கிடையாது இது காமன் ஃபினாமினா எல்லாருமே லைஃப்ல ஒரு தடவை கண்டிப்பா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் ரொம்ப ரிலாக்ஸா இருக்கும்போது அந்த இமேஜ் நமக்கு மைண்ட்ல வரும் இப்ப அந்த நேர் சொன்னார்ல தேஜாவன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கிண்டலா சிரிக்கிறீங்க மேடம் சோ நான் கிண்டலா சிரிக்கல ஏனா எனக்குமே நிறைய விஷயங்கள் இப்ப உணர்ந்திருப்போம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 so that is normal happening okay va adu vandu adukku idukku and the tablet edukkanum okay yaane paakkuradha special special powers la kedaiyadhu மனதோட ஆத்மா நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் நேர்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இப்போ வயசானவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ப்ரெஷர் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்ன என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு வந்து மைனா வந்து அவங்களுக்கு சிங்கிளாக இருக்கிறவங்க அதாவது டிவோர்ஸ்டு மேரிடு செப்பரேட்டடு அதாவது தனி மேலே இருக்காங்க அதாவது பிரிஞ்சு வாழ்கிறவங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ப்ளஸ் மெயினாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிரிஞ்சு வாழ்கிறங்கிற தனிமை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு மெயினாக வந்து நாள்பட்ட நோய்கள் இருக்கும் அந்த நோயினால அவங்களுக்கு பெரிய கஷ்டங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதாவது இப்போ சுகர் கம்மியாகாது நடந்துகிட்டே தான் இருப்பாங்க சுகர் கம்மியாகாது ப்ரெஷர் கம்மியாகாது அது இப்போ உடலும் மனசும் வந்து ஒன்று ஒன்று சேர்ந்தது இப்போ உடலே சரியில்லை அப்போ வந்து ப்ரெஷர் நூற்றி தொண்ணூறு நூற்றி பத்துலாம் இருக்குது அப்படின்னா மா ஆட்டோமேட்டிக்காக மூளையில் இருக்க இந்த மாதிரி சின்ன 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 ரத்த குழாய்கள் தான் இருக்கும் ஸோ அதில் அவ்வளோ ப்ரெஷர் போகும்போது மைண்டு ரொம்ப ஆக்டிவாக தான் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் தூக்கம
ஸோ அந்த மாதிரி நாள்பட்ட நோய்கள் கேன்சராக இருக்கட்டும் சில பேருக்கு முக்கியமான இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வயதானவர்களுக்கு காது கேட்காது கண்ணு சரியா தெரியாது கொஞ்சம் நாள்லயே இந்த காது கேட்காம போயிடும் கண்ணு மங்களா மங்களா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அவங்களுக்கு இந்த இம்பேர்மெண்ட் இந்த விஷுவல் இம்பேர்மெண்டா இருக்கட்டும் ஹியரிங் இம்பேர்மெண்டா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வர ஆரம்பிக்க என்ன ஆகும்னா அவங்களால பழைய நிலைமாரி நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை நாலு தடவை அவங்க ஃபர்ஸ்ட் மறைக்க பார்ப்பாங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பேர் என்னம்மா அமிர் சரிங்கம்மா சொல்லுங்க என்ன மாதிரியான சந்தேகங்கள் விளக்கங்கள் உங்களுக்கு வேணும் டாக்டர் கிட்ட நம்ம டாக்டர் அஜய் கிட்ட கேட்கலாம் சொல்லுங்கம்மா பிற்பாடு <laughs> 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 குழந்தைகளுக்கு <laughs> 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 உடம்புலாம் <laughs> <laughs> அடைப்புலாம் <laughs> இல்ல ஹார்ட் அட்டாக் வரலாம் வரதுக்கு இதுதான் ரீசனா முக்கியமா வந்து மனச்சோர்வும் வந்து நார்மலா இந்த பிரஷர் சுகர் இந்த மாதிரி நோய்களை விட மூளை சரம்பி நரம்பியல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அதாவது ஸ்ட்ரோக்கா இருக்கட்டும் இல்ல இந்த பார்க்கின்சன் ஒரு நோய் இருக்கு அதுவா இருக்கட்டும் சோ அந்த மாதிரி நோய்கள்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிப்ரஷன் ரொம்ப ரொம்ப காணும் சோ இதனால என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து 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 அவங்களுக்கு அந்த ரத்த குழாய் அடைப்பு வந்து ஹார்ட்ல ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது பேர் தான் ஹார்ட் அட்டாக் சோ அதனால அந்த ஹார்ட் அட்டாக்ல சீக்கிரம் இறந்துருவாங்க சோ அதனாலதான் டிப்ரஷன்னால வந்து லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி கம்மின்னு சொல்றேன் டிப்ரஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அதுதான் எல்லா பெரிய நோய்களுக்குமான ஒரு லீடர்ஷிப் கண்டிப்பா இருக்கும் கண்டிப்பா இருக்கும் டிப்ரஷன் வந்து அட் ஓல்டு ஏஜ் வந்து ரொம்ப 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 ஆபத்தான நோய் அதுவும் வந்து மற்ற இப்போ டயபட்டிஸ் ஹைபர்டென்ஷன் ரொம்ப கண்ட்ரோல்டாக இருக்குங்கிறப்ப டிப்ரெஷன் இருந்துச்சுன்னா இப்போ நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துட்டே இருக்கணும் எப்போ வந்து சூட்டப்பாங்கனே சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி வயசானதுக்கு அப்புறம் பொதுவாக அந்த மறதி அப்படிங்கிற ஒரு சின்ட்ரம் வருதுல அது எதனால அந்த மறதி வருது அதுக்கும் இதுக்கும் அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே நார்மலாக வந்து அறுபது அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே நார்மலாக வந்து மூளைகள் வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும் எல்லா இதுவுமே உள்ள இருக்கிறது செல்ஸ் தான் சின்ன சின்ன செல்ஸ் தான் எல்லாமே வந்து சாவ ஆரம்பிக்கும் சுருங்க ஆரம்பிக்கும் மூளைகள் சுருங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ சுருங்க ஆரம்பிக்கும் போது மூளையில் ஒவ்வொரு பகுதி இந்த பகுதியாக வீட்டு <laughs> வீட்டில் இருக்க அந்த பாதைகள் எப்படி வந்து கரெக்டாக எந்த இடத்துல இந்த பொருளை வச்சுருக்கோம் எந்த இடத்துல இந்த பொருளை வச்சுருக்கோம் எப்படி போகணும் வீட்டில் பாத்ரூமுக்கு எப்படி போகணும் டாய்லெட்டுக்கு எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் நார்மலாக அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே எல்லா பகுதியுமே சுருங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ சுருங்க ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா மெமரி வந்து அதாவது ஞாபகம் சக்தி வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஃபஸ்ட்டே போய்டும் 
ஸோ அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து மற்ற அதாவது அவங்க ட்ரெஸ் சில பேர் வந்து அதே மாதிரி நம்ம ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும் நம்ம ட்ரெஸ் போட்டால் தான் நம்ம மானத்தை நம்ம கரெக்டாக காப்பாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் மூளையில் ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனோட இருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது அதெல்லாம் அதாக வந்து ட்ரெஸ்ஸை வந்து உழுந்தால் கூட தெரியாமல் இருப்பாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப லேட் ஸ்டேஜ் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் மெமரி ஆரம்பிக்கும் மெமரி ஆரம்பிக்கும் போது எதை மறப்பாங்கன்னா ரொம்ப பழசை நடந்ததை மறக்க மாட்டாங்க சமீபத்தில் ஆறு மாதத்துக்குள்ளே நடந்ததை மறப்பாங்க இமீடியட் மெமரி அண்ட் ரீசெண்ட் மெமரி ரீசெண்ட் மெமரியை தான் முதல்ல மறப்பாங்க ஆறு மாதத்துக்குள்ளே நடந்ததை மறப்பாங்க அப்படியே விட்டோம்னா கண்டுக்காம டிமென்ஷியா அது பேர் டிமென்ஷியான் சொல்லுவாங்க அந்த ஞாபக மருதி நோய் பேர் அது அப்படியே விட்டோம்னா நாள் கட்ட போக 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 பழசையும் மறந்துடுவாங்க அவங்க யாருங்கிறதையும் மறந்துடுவாங்க உங்க பையன் யாரு பொண்ணு யாரு எத்தனை பையன் எத்தனை பொண்ணு எங்க இருக்கும் ஏது இருக்கோங்கிற அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சரி ஓகே இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாம் எஸ்பெஷலி அது வந்து உமன்ஸ்க்கு தான் நிறைய வரும் மெனுக்கு தான் அதிகம் வரும் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்கா அப்படி யாருக்கு சொன்ன டிப்ரெஷன் வந்து மோஸ்ட் காமன் இன் விமன் டிமென்ஷியா வந்து அப்படி கிடையாது டிமென்ஷியா வந்து இட்ஸ் ஈக்குவல் ரிஸ்க் தான் ரெண்டு பேருக்கு மேலுக்கும் வரலாம் ஃபீமேலுக்கும் வரலாம் ஃபீமேலுக்கு ஸ்லைட்லி ஹையர் ரிஸ்க் அவங்களுக்கு அதிகமா வரலாம் அந்த மாதிரி கோவிட் டைம்ல இருக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த அந்த பயம் இப்ப வந்து அதிகமா வந்து சொல்லிடுறாங்க இவங்களுக்கு வந்து அந்த இது வந்து இப்ப நடு தலைமுறை வந்து ஒரு ஒரு ஆள் இறந்துடுறாங்க ரெண்டு பேத்துக்குமே ஆபத்து குழந்தையா இருந்துச்சுன்னா ஒரு பேரண்ட் இல்லாம வளரும் அந்த குழந்தை பையனே இறந்துட்டாங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு பெரிய பெரிய ரொம்ப ரொம்ப கிரீஃப் வந்து துக்கத்தை தான் அவங்களால தாங்கிக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் தான் அது ஒரு மன அழுத்தத்தை தரக்கூடிய விஷயம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த கோவிட் டைம்ல அவங்கள்ட்ட உட்காந்து வந்து வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்கீங்க சேஃபா இருக்கீங்க ஒன்னும் ஆகாது தைரியமா இருக்காங்கிறத உட்காந்து சொன்னீங்கனாலே அவங்களுக்கு இந்த பாதி கோவிட் நைன்டீன் பயமே பாதி போயிடும் ஓகே நம்ம சொல்றாங்க அவங்க பாத்துக்கிறாங்க நம்ம பையன் நம்மளை பாத்துக்கிறாங்க நம்ம பொண்ணு நம்மளை பாத்துக்கிறாங்க இப்போ ஆன் தி அதர் ஹோல் ஓவரால் நம்ம பேசின செஷன்லேருந்து நான் கேட்குறேன் இப்போ நம்மளுடைய மனமே உனை அறியலாம் பார்ட் டூவில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மனசோர்வு மன அழுத்தம் எந்த மாதிரியான மனநோய் கவலை நோய் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் குழந்தைய தாக்கும் அப்படிங்கிறத சொன்னீங்க அதே மாதிரி முதியவர்களுக்கும் சொன்னீங்க இப்போது குழந்தைங்களுக்கு இது இதெல்லாம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு நாலு பாயிண்ட் பெரியவங்களுக்கு இது இதெல்லாம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே குழந்தைகளுக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து அவங்க குழந்தைங்கிட்ட பேரண்ட்ஸுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய அட்வைஸ் என்னென்னா ஃப்ரெண்டாக ஃப்ரெண்ட்லியாக இருங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருங்க குழந்தைகளை வந்து படி 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 புஷ் பண்ணாதீங்க ஈவன் அ ஸ்மால் ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணிட்டு வந்தால் கூட என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஆ நைன்டி நைன் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஹண்ட்ரட் வாங்கிக்கலாம் பாரு உங்கள் கூட படித்த ஃப்ரெண்டு நூறு வாங்கிட்டா அப்படிங்கிறத போட்டு அவனை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாதீங்க சின்ன அகடமிக் அச்சீவ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை கல்ச்சுரல்ஸில் ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருந்தாலும் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் கம்பேர் பண்ணாதீங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஃபஸ்ட்டு சைல்டோட ரெண்டாவது சைல்டை கம்பேர் பண்ணாதீங்க அவங்க என்ன நடந்தாலும் நம்மகிட்ட வந்து இது உண்மையை சொல்லுவாங்கிற நம்பிக்கையை நீங்கள் தான் விதைக்கணும் நினச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்கள்ட்ட வந்து அவங்க கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி இருந்தாலே போதும் அந்த குழந்தை வந்து நீங்கள் இன்னொரு அந்த அஞ்சாவது விஷயம் வந்து அவங்க கண்ணு முன்னாடி எந்த சண்டையோ அந்த கஷ்டங்களையோ அந்த இளம் வயதில் காட்டாது காட்டாமல் அவங்கள்ட்ட இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாதுங்கிறது அவங்கள்ட்ட காட்டி வளர்த்திங்கன்னா அதே தான் பிரிய பின்னாடியும் அவன் வந்து அந்த இந்த கஷ்டத்திலே தான் நம்ம வளர்ந்துருக்கோங்கிறது அவன் பிள்ளைகிட்ட சொல்லுவாங்க அது அப்படியே ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் வந்து நல்லா ஞாபகிச்சுங்க குழந்தைகள் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டை பின்பற்றினாலே போதும் குழந்தைகளோட மென்டல் ஹெல்த் மென்டல் ஹெல்த் வில் பி நைஸ் ஆமாம் அதே மாதிரி கூட இவங்களுக்கு வந்து எல்டர்லியில் வந்து அவங்கள வந்து சின்ன வயசில் உங்களை அவங்கள பார்த்துக்கிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் அவங்கள குழந்தைகளாக பார்த்துக்க வேண்டிய தருணம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இந்த கோவிட் நைன்டீன் டைமில் வந்து ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த டைமில் இதே சிச்சுவேஷன் கிரைசிஸ் அவங்களுக்கும் சின்ன வயசில் இருந்திருக்கும் நீங்கள் உங்களை வளர்க்கும் போது ஸோ அவங்கள வந்து அந்த ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட் இருந்தால் அந்த கோவத்தை அவங்க மேலே காட்டாதீங்க அவங்ககிட்ட உட்காந்து பாகுபாடாக பார்க்காம ஒரு ஒரு மணி நேரம் அரை மணி நேரம் உட்காந்து அவங்களுக்கு எதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கோ அதை பற்றி பேசுங்க அவ்வளோதான் சில பேருக்கு கால் சரியாக கேட்காது சில பேருக்கு கண்ணு தெ
ஓகே அதாவது டாக்டர் அஜய் வந்து நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப அழகா தெளிவா இன்னொரு விஷயம் நம்ம எல்லாரும் ஏத்துக்க வேண்டிய பல விஷயங்களை நம்ம கிட்ட இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காருந்தா சொல்லணும் இப்ப எஸ்பெஷலி அவர் சொல்லும் போது முதியவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்படின்னு பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு முறையான சிகிச்சையை முதல்ல வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த முதியவர்களோட குழந்தைகள் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்க சொன்ன விஷயங்களா இருக்கட்டும் நான் தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னா குழந்தைகள் அப்படிங்கிறது நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த பன்னெண்டு வயசுக்குள்ள உள்ளவங்களை முதியவர்கள் அப்படின்னு சொன்னது நீங்க அபோவ் பிப்டிக்கு மேல இருக்கிறவங்க அபோ சிக்ஸ்டிக்கு மேல இருக்கிறவங்க ஸோ அந்த சிக்ஸ்டீஸையும் இந்த அண்டர் டுவெல்லையுமே நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்ல இருக்கிறவங்க நீங்க தான் முன்னெடுத்து குழந்தைங்களையும் குழந்தைங்களா பார்த்துக்கோங்க முதியவர்களையும் குழந்தைங்க மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் சார் டாக்டர் சார் வந்து இன்னைக்கு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பேரண்ட் அதாவது அம்மா அப்பாவா இருக்கக்கூடிய நாம கணவன் மனைவியா குழந்தைங்க முன்னாடி நடந்துக்காம அம்மா அப்பாவா குழந்தைங்க முன்னாடி நடந்துக்கிட்டாலே குழந்தைங்களோட மனசு இலகுவாகும் குழந்தைங்க முன்னாடி அம்மா அப்பா அப்படிங்கிற கிரேட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரோல் மாடல் குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் அப்பா என்னோட ரோல் மாடல் அப்படின்னு என் குழந்தை சொல்லணும் அப்படின்னா அப்பா அச்சுவரா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது என் அப்பா அன்பா இருந்தாலே போதும் அப்படிங்கிறது தான் குழந்தைங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயம் அதை தாண்டி அம்மாவும் என்னை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு நபரா இருப்பா நான் எது சொன்னாலும் என் அம்மா என்னை நம்புவா அப்படிங்கிற ஒரு கான்பிடென்ட்டை வீட்டில் அரம் டிவி வாயில் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல அம்மாவா நீங்க இருக்க உங்க குழந்தைங்களுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க குழந்தைங்களோட திறமைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு குழந்தைங்க கிட்ட மனம் விட்டு பேசுங்க குழந்தைங்களை பக்கத்தில் உட்கார வச்சுக்கோங்க மடியில் படுக்க வச்சுக்கோங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம அம்மா நம்ம கிட்ட சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு தாக்கத்தை கொடுக்கும் அது எல்லா விஷயத்தையும் ஒரு அம்மாவா நீங்களும் செய்யுங்க ஒரு அப்பாவா ஒரு ரோல் மாடலாக நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இருங்க உங்களுடைய அப்பாவை நீங்கள் சின்ன வயசில் ரோல் மாடலாக பார்த்துருப்பீங்க அந்த அப்பாவையும் இப்போ குழந்தையா நீங்கள் பாவிச்சு உங்கள் பேரண்டையுமே நீங்கள் நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதா இந்த மனதோட ஆத்மால மனமே உன்னை அறியலாமா பார்ட் உள்ள டாக்டர் அஜய் அவர்களுடைய தெளிவுரையோட உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அறம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை தெரிந்து கொள்ள யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க